Amen. Uh, magandang hapon muli sa inyo mga kapatid, sa ating mga bagong kapatid at mga naimbitahan ngayong umaga sa ating alternate na online meeting, whether it is uh, shepherding o gospel. Ngayong umaga po ay shepherding, shepherding po tayo. Kaya salamat sa inyong pag-unlak muli sa aming uh, panyaya. Amen. Okay. Magandang umaga sa inyo mga kapatid. Uh, dito po kasama namin si Sister Joanna, Sister Rhea, si Brother Sulben. Amen. Kamusta kayo mga kapatid? Uh, okay Amen. naman po, Brother Rick. Amen. Uh, Amen. Magandang umaga po sa inyong lahat. Amen. Amen. Purihin ang Panginoon. Amen. 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 Salamat sa Panginoon. Uh, ngayon po ay ang ating tatalakayin sa ating online shepherding ay may kaugnayan sa pagkilala sa tunay na Diyos. Amen. Pero bago yun, mga kapatid, uh, ano kaya tayo ay humingi ng gabay sa Panginoon para sa uh, ating pagpupulong ngayong umaga. Manalangin Amen. muna tayo Amen. upang tayo Amen. ay mapagulangan ng Panginoon. Amen. Amen. Lord Jesus. Amen. Salamat Panginoon ngayong umaga. Amen. Niloob mo na kami ay mapalaya mo. Amen. Ang kami ay sama-samang makatanggap ng iyong pagsasalita. Amen. Panginoon, salamat sa pagkakataon na ito. Amen. Gawa'y aming makikilala ng lubusan. Amen. Ang ang isang tunay at totoong Diyos. Amen. Panginoon, pangunahan mo ang aming pagkupulong. Amen. Lord Jesus. Amen. Lord Jesus. Amen. 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 Sa aming pagkupulong ngayong umaga. Amen. Gusto pa namin makilala sa malalim na paraan. Amen. Amen. Magsalita at mangusap ka sa bawat sa amin. Amen. Pag ngayong umaga, magliwanag ka sa kalagitnaan namin. Amen. O Panginoong Jesus. Amen. Amen. Yes, Panginoon, magliwanag ka sa amin. Amen. Amen. Bigyan mo kami ng karunungan at uh, pagkaunawa sa iyong salita. Amen. 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 Din, supplyan mo kami ng buhay. Amen. Amen. Para mas lalo pa kami lumago sa iyo. Amen. Amen. Yes, patuloy kami lumago sa iyo, Panginoon. Amen. Maga, salamat, pinalaya mo ang bawat isa sa amin. Amen. Pagkali kami muli ng aming sarili para sa iyo. Amen. Lord, patuloy mo lang kaming gawing bukas. Amen. Pa sa iyong pagpupuno. Amen. O, Panginoong Jesus. Amen. Amen. Praise the Lord. Amen. Salamat sa Panginoon. Amen. Uh, awin kaya tayo muna bago tayo magsimula sa ating sama-samang pagbabasa sa ating pagsangay umaga. Awitin natin yung HIM 608. So, mga kaibigan, mga kapatid, uh, sabay na lang po natin yung HIM na ipiplay sa video and then uh, manamnam natin yung nilalaman ng himno na ito na may kognayan sa ating tatalakayan ngayong umaga. Amen. Awitin natin. Amen. Amen.
Doon sa inawit natin, mga kapatid, uh, pinakita na doon na yung ama, yung anak, yung espiritu bilang ang tres unong Diyos na kung saan ay naging lahat-lahat sa atin. Amen. Salamat sa Panginoon na gustong ko isak sa chorus niya. Sabi niya, uh, the triune God has now become our all. Amen. Our Amen. Most, how glorious. This gift divine we never can exhaust. Amen. How excellent. How marvelous. Tunay nga na kahanga-hanga at kamangahamangha ang ating Diyos na ito. Amen. Amen. Sa atin para maging ating lahat-lahat upang siya ay ating maranasan at ating matamasa na tunay at totoong Diyos. Praise Amen. the Lord. Amen. Amen. Praise the Lord. Amen. Amen. Salamat nga sa Panginoon na kamangahamangha ang Chris Olong Diyos na ito. Amen. na ating matatamasa ngayong umaga yes. sa pa- pangalawang stansa binanggit niya how rich the source the father as the fountain Amen. and all his we- this Amen. wealth he wants man to enjoy Amen. So, you know, this morning Amen. You know, ma-enjoy at matamasa natin ang kamangamangang triso ng Diyos na ito Amen. Uh, yes, in fact, this vast exhaustless portion Amen. It's now Amen. for us forever to employ. Amen. Praise the Lord. Amen. Amen. How real it is that God is now the Spirit. Amen. For us to touch, experience day by day. Amen. And in fact, with God, we are one Spirit. Amen. Amen. If we're not in life in any way. Amen. 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 Ako po namamangha po ako dito sa pagkasulat sa hymn na ito. Kasi yes. sa ito lang po, bibihira lang po yung mga himno na sinusulat tungkol sa Tres Unong Diyos. Right. Pero napakaganda po no, yung pagkasulat itong hymn na ito. 
Yung okay, tres okay, unang dos okay. daw ay naging lahat-lahat na natin. Eh, Amen. Yes. Hindi siya para aralin lamang, kundi hmm. para maging lahat-lahat para sa atin. Eh, Amen. Yes. Maging ating enjoyment. Maging Amen. ating kahayagan. Maging Amen. ating pagka, pagluluwalhati. At Amen. maging ating karanasan araw-araw. Amen. Amen. Kaya ngayong umaga po, excited na rin po ako. Ano po kaya ang topic natin ngayong umaga? Amen. Amen. Praise, praise the Lord. Ah, salamat nga at talagang itong inawit natin ay may talagang malaking kaugnayan sa ating tatalakay ngayong umaga. Amen. Na may pamagat na knowing the true God. Praise Amen. the Lord. Ah, bago po natin talakayin, mga kapatid, ano, at ah, Nakita natin na sa mga unang uh, lesson natin, uh, bilang mga naligtas pala na mananampalataya, kinakailangan maging yung ating sambahayan ay madala rin natin sa kaligtasan. Kaya okay. naalala ko yung mga sharing ng mga kapatid na karaan na talagang nag sa kanila yon na uh, masiran din ng gospel yung kanilang sambahayan upang matama, matamasa rin nila yung kaligtasan na natanggap ng kapatid. Amen. So, ngayon, after na maligtas, kinakailangan din pala natin na tayo ay merong pagano paglilinis uh, ng ating lumang pamumuhay. Ibig sabihin po na tayo na mga bagong nilikha na nasa loob ni Kristo, yung mga luma natin ay lumipas na si. Tama ba? Kaya ngayon, dahil tayo nasa loob na ni Kristo, uh, tayo ay mga bagong nilalang na. Kaya Amen. kasunod pa noon, bilang, mang, bilang kristyano, kinakailangan din natin ng meron tayong isang buhay ng panalangin. Amen. Uh, Nalala ko, sabi ng kapatid, na yung panalangin pala natin, ito ay isang ano, paghinga natin bilang kristyano. Uh, may tutumbas natin yung ating panalangin bilang isang spiritual na paghinga. Para patuloy yung ating pamumay. Diba, sa pantaong buhay, uh, napakahalaga na humihinga tayo. Kung hindi tayo humihinga, tayo ay patay. So, ganun din Amen. sa ating spiritual na buhay, kung hindi pala tinananalangin, maaari pa rin tayong mamatay spiritually. Oh, Amen. Lord Jesus, salamat Amen. sa Panginoon. Bukod pa doon, hindi lamang basta tayo nananalangin, humihinga sa Panginoon, kinakailangan din natin kumain. At yung huling uh, message na sinundan nito ay may kaugnayan sa pagbabasa ng Biblia. Na isalamuhan ng mga kapatid na yung uh, Biblia ay na siyang salita ng Diyos, ito ay ang pagkain din ng tao. Sabi doon sa 1 Peter 2, uh, as newborn babes, long for the guileless milk of the word that you may grow unto salvation. Bukod pa doon, hindi lang basta siya milk, sa Matthew 4, for, for sinabi doon na yung salita ng Panginoon ay ang tinapay din bilang ating pagkain. Amen. Kaya salamat sa Panginoon, hindi lang tayo umihinga, tayo rin ay kumakain sa salita Amen. ng Panginoon. Kaya, bakit natin kinakailang magbasa ng Biblia? Kasi, dito nakatala lahat kung ano yung ating tatalakayin. Lalo na ngayong umaga. Ang tatalakayin natin ay hinggil sa knowing the true God. So, Amen. ang ating batayan ay walang iba kundi ang Biblia. Tama ba mga kapatid? Amen. Amen. Kaya ngayong umaga, uh, enjoy natin itong lesson natin na may pamagat na knowing the true knowing God. The true God. Uh, Amen. Uh, basahin natin. Mauna muna ako mga kapatid. Ano? Amen. 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 Knowing the true God. God is the foremost item revealed in the Bible because He is the beginning of all things. Everything in the universe originated from Him and began with Him. Oh, God is also the main content of the Bible from its first book to the last. He created us and regenerated us and has everything to do with our life and our being. Thus, we should know Him first. Amen. Amen. All idols being being God. God. Amen. There. Our idols are silver and gold, the work of men's hands. They have mouths, but they speak not. Eyes have they, but they see not. They have ears, but they hear not. Noses have they, but they smell not. 
they have hands, but they handle not. Feet have they, but they walk not. Neither speak nor they through their throat. Neither is there any breath in their mouths. Mm -hmm. According to these verses, all idols are false and are not the true God. Amen. 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 First Corinthians chapter 8, verses 4 to 6. We know that an idol is nothing in the world and that there is no God but one. Amen. For even there are so-called gods, even as there are many gods and many lords, yet to us there is one God. Amen. These verses clearly state that uh, since God is the true God, the one unique God, all the idols are nothing, and the so-called gods are not God. Amen. 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 Exodus chapter 20, verse 5. Thou shalt not bow down thyself to them, nor serve them. For I, the Lord, thy God, am a jealous God, visiting the iniquity of them that hate me. This verse also tells us that the one and only true God is a jealous God who hates all the idols and will punish the sin of idol worship. Amen. Amen. Roman numeral number two, the unique, the true, unique God. true God. Isaiah chapter 45 verse 5 says, I am Jehovah and there is none else. There is no God beside me. Amen. 1 Timothy 1.17 Now to the king of the ages, incorruptible, invisible, the only God, be honor and glory unto the ages of the ages. Amen. Amen. 1 Thessalonians chapter 1, verse 9 How do you turn to God from idols to serve a living and true God? Amen. Amen. These three verses clearly and emphatically reveal to us how God is the unique Jehovah, incorruptible, invisible, Amen. and existing unto eternity. Amen. Besides him, Amen. There is not another true God. Amen. Amen. Elohim. Elohim, the people, the people. Amen. Uh, in the beginning, God created the heaven and the earth. Genesis 1.1 1, 1. Here in Hebrew, the word for God is Elohim. Mm -hmm. This is the first divine title used in the Bible to reveal God. And it means the faithful, mighty one. It shows that the true God whom we worship, according to the Bible, is not only mighty but also faithful. He is the mighty one, so he could create the heavens, the earth, all things, and mankind, calling what is not being as being. He is faithful, therefore he is dependable, ever unchanging, and immovable. Amen. His works, according to his faithfulness, are as enduring as the sun and as established as the moon. Amen. Amen. Jehovah, Exodus chapter 3, verses 14 to 15. And God said unto Moses, I am that I am, the self existing and ever existing one. Mm -hmm. Jehovah God, this is my name forever. Amen. And this is my memorial unto all generations. Amen. 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 Here God told Moses in plain words that his name is Jehovah. The name Jehovah is the second main divine title used by the Bible in revealing God. It means the self-existing and ever-existing I am. The I am who was, who is, and who is to come. Amen. It indicates that he is the I am. And besides him, nothing is. Only he is, and he is the self-existing and ever-existing I am. Who was, who is, and who is coming. Thus, everything in the entire universe is being and is not. Hey. Only he is. 
Amen. Only his forever and only he is reality. He Amen. is everything to the people whom he created and who belong to him. Whatever Amen. they need, he is. Amen. Amen. The triune God. God. Amen. Genesis 1, 26. And God said, let us make man in our image after our likeness. The word God here is still Elohim. It is in the plural denoting that this God, Elohim, is the very triune God to be revealed later in the Bible. Hence, in this verse, in Genesis 1, God called himself us. Several times later in the Bible, God also called himself us. These verses indicate that though God is uniquely one, he also has the aspect of three. He is the triune God. Amen. Amen. Look, in Matthew 28, 19 says, Go therefore and disciple all the nations baptizing them into the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen. After Christ resurrected and passed through all the necessary processes, it is shown here in plain words in this verse of the Bible that the unique true God is Tryon, the Father, the Son, and the Spirit. Although the Father, the Son, and the Spirit are three and are distinct, they are one unique God. Amen. Although the name in this verse is of the three, the Father, the Son, and the Spirit, it is singular, indicating that the three are still the one unique God, Amen. despite the distinction between them. Amen. 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 Uh, except him, the Son who is from God, he has seen the Father. John 6, 46. I, the Son, am from him, the Father. John 7, 29. In these two verses, Christ, the Son of God, says that he is from the Father. This proves that the Father is the source. Amen. 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 John 7, 29. I, the Son, am from him, the Father. Amen. In the Greek text, the word from has the meaning of from with. This reveals to us that the Son is not only from the Father, but from with the Father. Hmm. When he came to earth, he brought the Father, and the Father came with him. Amen. 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 John chapter 1, verse 18. No one has ever seen God, the only begotten Son, who is in the bosom of the Father. He has declared Him. Mm -hmm. This verse clearly states that the Son who brought the, fa the Father is the manifestation of the Father. Mm -hmm. The Father yeah. is the source and the Son is the manifestation. Therefore, I, the Son, and the Father are one. Amen. 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 Number six. And I will ask the Father, and he will give you another comforter, that he may be with you forever, even the spirit of reality. He abides with you and shall be in you. I will not leave you orphans. I am coming to you, and I in you. That is written in John chapter 14. Amen. So the section shows us that the spirit is the transfiguration of the Son, to be the reality of the Son, coming to abide with the disciples and to be in them. His being yes. in the disciples is the Son in them. Therefore, the Spirit is the reaching and entering in of the Son. Amen. This indicates that the Son and the Spirit are also one. The Amen. Father is the source, the Son is the manifestation of the Father, and the Spirit is the reaching and entering in of the Son with the Father. Amen. So the three are just one God who was manifested from the source to come among men and who reached the disciples to enter into them. This signifies that God is trying for the purpose of working himself into those who believe into the Son to be their life and everything 
and to become their divine enjoyment. Amen. Yes, the grace of the Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with you all. Amen. 2 Corinthians 13, 14. This is the blessing of the Apostle Paul to the believers that we may enjoy the triune care of the triune God in love, grace, and fellowship. The Amen. love of God the Father became the grace of Christ, God the Son, in the fellowship of God the Spirit, to be the daily blessing and enjoyment of the believers. Amen. 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 John 15, 26. But when the Comforter comes, whom I will send to you from the Father, the Spirit of reality who proceeds from the Father. The word from, as we have mentioned before, means from with. The spirit of reality sent by the Son from the Father is actually from with the Father. This proves that the Spirit is not only one with the Father, but also one with the Son, who is one with the Father. This verse also demonstrates that all three, the Father, the Son, and the Spirit, Coexist from eternity to eternity without succession. Amen. 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 John chapter 14, verse 10. Mm -hmm. I am in the Father, and the Father is in me. Mm -hmm. This word shows us how the Father, the Son, and the Spirit not only coexist, but also co inhere. Coexistence indicates distinction whereas co-inhere, a coherence signifies mingling as one. This confirms that despite a distinction among the three, the Father, the Son, and the Spirit, they are still one God. Amen. They are three yet in one, and all three are one. Amen. This is strongly proven by the following verses. Amen. Amen. Praise the Lord. In Isaiah 9, 6 says, for unto us a child is born, unto us a son is given, and his name shall be called the mighty God, the Father of eternity. Amen. This word clearly says that the Son is called the Father, proving that the Son and the Father are one. Amen. Uh, and the Lord Jesus Christ is the Spirit. 2 Corinthians 3.17 This word also plainly shows that Christ the Son is the Spirit, proving Amen. that the Son and the Spirit are one. Amen. Therefore, Amen. the Bible reveals that although the true God is uniquely one, He is three, the Father, the Son, and the Spirit. And while the Father, the Son, and the Spirit are distinct, they are still one unique God. Amen. 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 Uh, salamat sa Panginoon. Napakagandang uh, paksa itong ating uh, binasa ngayong umaga. Talagang mm. makapagbibigay sa atin ng uh, malalim na impresyon Amen. kung sino ba talaga yung Diyos na ating pinananampalatayanan, pinaniniwalaan, at kung sino yung Diyos na ating sinasamba. Alam Amen. nyo, mga kaibigan, uh, mga bagong kapatid, uh, inuna muna ng tinalakay yung lahat ng mga Diyos-Diyosan ay mga huwad. Okay. At nabasa natin kangina uh, doon sa Psalm chapter 115 verses 4 to 7 and chapter 135 verses 15 to 17, may binanggit doon yung mga awit na may mga... Diyos-Diyosan sila na sinamba, na merong bibig, hindi magpagsalita, may mata, hindi makakita, may kaingan, hindi makarinig. Lahat po na yan ay mga huwad na Diyos-Diyosan. So, ibig sabihin, uh, may pangangailangan bilang mga bagong mananampalataya sa Panginoon na binabasa yung kanyang salita, ay makita natin na meron palang huwad na Diyos at merong tunay na Diyos Nalalang po doon sa Thessalonica. Dahil itong mga ma mananampalatay dito ay mga bata pa, dati sikil na kasi nga na eh, mapagsamba rin sa mga diyos Josan. Pero nung makilala nila ang Panginoon, sila ay bumaling mula sa 
Diyos Diyosan tungo sa tunay at buhay na Diyos. Kaya salamat sa Panginoon. Nakita natin maging doon sa unang Korinto uh, kapitulo 8 versikulo 4 hanggang 6, pinakita doon na meron lamang isang tunay na Diyos. So maliban sa Kanya, ay wala nang iba pang Diyos. Lahat yun ay huwad. O baga, hindi sila totoo o tunay. Tama ba, Brother Sylvain? Amen. Tama ka, Brother Victor, na meron Amen. lamang isa at tunay na Diyos. Maliban sa Kanya, ay wala na ibang, iba pang tunay na Diyos. Amen. Yung ating topic kanina, tama ka, uh, kailangan talaga nating nagbabasa ng Biblia. Dahil ang basihan ng ating mga sinasabi dito ay matatagpuan natin sa, sa kanyang mga salita. Amen. Kaya binanggit niya dito no, sa ikalawang Roman numeral na mayroon lamang namumukod tayong tunay na Diyos. Amen. Binanggit niya sa Isaiah 45 verse 5, I am Jehovah and there is none else. There is mm. no God beside me. Yes. So itong versikulo na ito ay nagpapatunay na Nag, namumukod tayong isa lamang ang Diyos. Amen. At bukod, maliban sa Kanya ay wala nang ibang tunay. Tanging siya lamang ang tu- totoo at tunay na Diyos. Amen. Yung, yung binanggit mo, Brother Vic, sa Thessalonians 1.9, binanggit din dito na How you turn to God from idols to serve a living and true God. Amen. So both in the Old Testament and in the New Testament, binanggit na mayroon lamang isang tunay na Diyos. So purihin ang Panginoon na mayroon tayong mga ganitong mga patunay na mayroon lamang isa at tunay na Diyos sa kapwa sa lumang tipan at ba- maging sa bagong tipan. Amen. 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 Praise the Lord. Amen. Mga kaibigan, mga kapatid, na-remind din po ako sa verse ng Exodus chapter 20 verse 5. Sabi dito, Thou shalt not bow down thyself to them, nor serve them, For I, the Lord, thy God, am a jealous God. Dito ay pinakita sa atin na yung Diyos na tunay at buhay ay jealous God. So, yes. ito ay pinakita sa atin kung tayo, meron tayong ibang sinasamba, katulad na banggit ng uh, kapatid kanina, dito sa world, marami tayong makikita na sinasamba ng mga tao na may tenga pero hindi nakakarinig. May bibig pero hindi nakakapagsalita. May mata. Pero hindi nakakakita. Itong mga huwad na ito yung mga huwad na sinasamba ng mga, mga tao. It, hindi ito yung katotohanan mga kaibigan. Makita mm-hmm. natin, dapat ma-realize din natin yung tunay na Diyos, ito yung buhay. Diba? At meron naman tayong iisang Diyos at ito yung dapat nating sambahin. Amen. 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 Ako din po naliwanagan po ako sa bagay na ito, no? Meron po tayong tunay na Diyos. Amen. Kung sasabihin po nating tunay, siya ay ano, mararanasan po natin. Amen. Amen. Ito po ay totoo. Amen. Meron pong pruweba. Mayroong proof na siya ay totoo talaga. Amen. Both sa kanyang salita at sa ating karanasan. Amen. Amen. Ito po, maliwanag po na share po, ay, pinakita po sa atin sa nabasa po kanina natin, no? Mula sa Old Testament hanggang sa New Testament. Consistent yung pagpapakita Amen. na Amen. ang Diyos ay, uh, yung Diyos natin na siyang si Jehovah at si Lord Jesus. Amen. Siya ang iisang Diyos at wala Amen. na tunay na Diyos maliban sa Kanya. Amen. Amen. Walang Amen. binanggit na ibang pangalan na Amen. Diyos, na tunay na Diyos, maliban sa pangalang Lord Jesus at si Jehovah. Amen. Amen. Nakikita po natin yung dito sa Roman numeral 2, sa Isaiah 45.5. Kung gusto natin makilala kung sino ba tong tunay na Diyos, siya Amen. ay si, uh, ay sabi dito, I am Jehovah Jehova. and there is none else. There is no God no, beside, God beside me. me. Amen. Ito pa po natin ang isa pang verse para mapatunayan kung sino ang totoong Diyos. Ito po ay may kita sa 1 Thessalonians 1.9. Amen. I return to God from idols to serve a living and true God. Amen. Amen. Okay, marami pa po mga verses talaga sa Bible na magpapatunay nito. Pero dito Amen. po may kita po natin talagang totoo po. Um, Amen. At yung Diyos lamang na si Jehovah at si Lord Jesus, ang tunay Amen. na Diyos. Kaya huwag na po tayo malito. Amen. Amen. 
Sa lang po yung ating sambahin. Amen. 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 Tama ka, Sister Joanna, na talagang uh, walang ibang Diyos maliban sa Kanya. Amen. Alam niyo, mga kapatid, lalo na sa ating mga nakikinig at nanonood ngayong umaga, ang Diyos ay may ilang uh, titulo siya na ginamit sa lumantipan, uh, lalo na sa aklat ng Genesis, doon sa unang kapitulo nun, binanggit kasi doon na in the beginning, God created the heaven and the earth. So yung God po dito, yung Diyos dito, sa salitang Hebreo ay Elohim. So ibig sabihin po, uh, siya ay uh, plural. Kaya salamat sa Panginoon, ito yung unang titulo na ginamit uh, ng Diyos sa Biblia. Amen. Na nagpapakita na ang Diyos natin ay matapat, makapangyarihan, at isa rin siya na dapat nating masamba. Kaya Amen. salamat sa Panginoon. At bukod pa doon, matapos na malikha ng Diyos yung langit at lupa, so meron din siyang titulo na ginamit na Jehovah, yung binanggit ni Sister Joanna Kangina, na ang ibig naman pong sabihin sa salitang uh, ebyo ng Jehovah ay ako, yaong ako nga, yung I am who I am. So, yun po ay binanggit doon sa Exodo ng uh, netusan ng Diyos, si Jehovah, na ilabas yung kanyang pinilimbayan mula sa pagkakabihag o pagkaalipin doon sa Egypto. E eh, sabi niya, eh, ano bang sasabihin ko na pangalan mo uh, doon sa mga Israelita na ito para sila ay maniwala sa akin. Kaya sinabi niya na sabihin mo na ang aking pangalan ay magpakailanman. At ito ang pinakaalaala sa lahat na siya yung ako, yaong ako nga. Alam niyo mga kapatid, lalo na sa ating mga kaibigan at mga bagong kapatid, sa kapitulo 8 ng uh, Ebanghelyo hmm. ni Juan, may binanggit din doon ng Panginoong Yesus. Sabi niya, Before Abraham came into being, I am. Imagine, Sinasabi ng Panginoon yun, kaya sinabi sa kanya ng mga pariseyo, wala ka pa 50 years old, tapos sinabi mo na bago pa si Abraham, ay eh, ikaw na. So, doon sa versikulo, eh, nagpakita na ang ating Panginoong Hesus bilang ang Jehovah sa lumang tipan, ay umiral na. Tama ba, Brother Sulben? Tama, tama, Brother Dick. Amen. Ay matatagpuan natin yan sa Juan 8, uh, I think, sa chapter 8 ng Book of John. Before Amen. came in God uh, before God came into being I am. Pinakilala ng Panginoon na He is the I am. Samantalang doon sa Exodus ay binanggit na siya ay si Jehovah. So ano ba talaga, di ba? Kaya sabi ni Sister Joanna kanina, He is Jehovah and He is also Jesus. Amen. Kaya hindi tayo malilito na mayroon lamang tayong isang Diyos at si G- si Jesus ay ang nagsakatawang Diyos Amen. Na, na nag-anyong laman. Right. Kaya purihin ang Panginoon na siya yung isang Diyos na umiiral noon, ngayon at magpakailanman. Amen. Sila yung umiiral ng sama-sama na walang nauhuli at walang nauuna. nauuna. Amen. Kung purihin ang Panginoon na napakalawak ng saklaw ng ating topic ngayon. Lumang Amen. tipan at ang bagong tipan. Pero huwag tayong malito na may isang Diyos lamang. Amen. Oh Lord, ngayon, uh, bilang ang trisonong Diyos din, ay isang bagay din ito na dapat natin malaman. Di ba? Right. Mga mm. kapatid, ang Diyos natin ay isang Diyos. Ngunit siya ay uh, makikita natin na may aspekto. May aspekto siya ng tatlo. Di ba? Diyos Ama, Amen. Diyos Anak, at ng Diyos Espiritu. Amen. Paano natin nasabi ito? Diba sa Mateo 28.19, binanggit niya doon na Go therefore and disciple all the nations, baptizing them into the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen. So pasingin natin mga kapatid, ang ginamit niya dito is into the name. Diba? In, not into the names, but into right. the name. Diba? Amen. Without S. 
Kaya binanggit niya, into the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Spirit. Amen. Malino na pinakita sa atin na siya yung disonong Diyos na may tatlong aspekto. Diyos Ama, Amen. Diyos Anak, at ang Diyos Espiritu. Amen. Kaya pupihin ang Panginoon sa trisonong Diyos na ito na ating natatamasa na ngayon. Amen. O oh Lord, huwag nating alamin kung sino ba yung ano na ito. Diba? Kailangan lamang natin tamasahin ang trisonong Diyos na dumana sa hakbangin upang siya ating maging lahat-lahat. Amen. Kaya purihin ang Panginoon. Amen. 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 Yes, purihin po ang ating Panginoon. Amen. Maliban po doon sa mga Uh, verses na nabanggit ni Brother Sulben na enjoy ko rin po tong mga verses sa John. Amen. Kung nais po natin na mag ano pa magbasa pa hinggil sa mm. tres punong Dios, nirerecommend po namin yung Book of John. Ito po yes. sa John, yung John chapter 7 verse 29. Amen. I the son, I the son am from him the father. Amen. 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 Ano ba yung salitang from dito? Kapag tinignan po natin siya sa Greek o sa Greek language, uh, yan po ang exact translation niya ay para, para yung Greek. Tapos sa English po yung translation niya ay from with. Ibig sabihin, nagmula siya sa ama pero kasama niya rin yung ama. Amen. Ibig sabihin, si Lord Jesus po na naging na nagsakatawang tao na, I mean yung Diyos na nagsakatawang tao na dito sa John, amen. Ano siya ay nagsakatawang tao, hindi lamang siya si Jesus na anak ng Diyos, kundi kasama niya rin yung ama. Amen. At wala siya sa ama, pero kasama niya rin yung ama nung siya ay nagsakatawang tao. Amen. 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 Kaya nasa loob po sila ng isa't isa. Amen. amen. Uh, pero meron pa rin pong pagkakakilanan. Amen. amen. At meron pa po dito, yung isa pa pong nagustuhan kong verse ay yung 2 Corinthians 13:14 naman. Amen. Nakakita po dito yung um, the grace of the Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with you all. Amen. 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 Alam niyo po, nakakatuwa po kasi meron pong mga ganitong verses sa Bible na pagpapakita po sa atin, hindi lamang ng aspekto ng pagiging isa ng tres po ng Diyos, kundi ng pagiging tatlo, ngunit iisa din niya. Amen. Amen. Parang may kita po natin dito, nagkahiwalay sila, no? pero hindi naman po sila talaga magkakahiwalay dito sa ano na to, sa verse na ito. Amen. Amen. Kita lang po sa atin dito na yung biyaya ni Kristo, yung pag-ibig ng Diyos, at yung salamuha sa Espiritu, Amen, ay Amen. nasa loob ng Tres Unong Diyos. Amen. Amen. At ito po ay natanggap na natin ngayon. Amen. 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 Kaya kung gusto po natin na ang ating Diyos ay maranasan po natin sa isang mas mayamang paraan bilang biyaya, bilang pag-ibig, at bilang salamuha, kailangan niya pong maging tres unong Diyos. Amen. Amen. Kung siya po ay hindi tres unong Diyos, ang ating pagkakilala at pagdaranas sa Panginoon ay magiging limitado lamang. Pero Bye. dahil siya ay tres unong Diyos, anong klaseng care o anong klaseng pangangalaga daw yung may enjoy natin? Meron tayong triune care. Amen. Amen. Ang pangangalaga sa atin ng Panginoon ay hindi lamang sa kanyang pag-ibig kundi sa biyaya at sa salamuha pa. Amen. Amen. Kaya, praise the Lord. Kung makita po talaga natin dito, pag binabanggit po yung tres unong Diyos, hindi po siya binabanggit pala sa Bible para lang aralin natin. Tama. Binabanggit po siya in a way na yung pagkabanggit po sa Kanya ay dahil yung tres unong Diyos, gusto niya pong matamasa natin siya at maranasan natin siya. Amen. 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 Praise the Lord. Tunay na yung Diyos nga natin ay hindi para pag-aralan, kundi para ating tamasahin. Tamasahin. Amen. So, yung ating pananampalataya sa namumukot tanging isang Diyos para po pala maranasan at matamasa natin siya. Siya ay nagkaroon ng ganitong proseso, aspekto na pagiging tatlo para sa ating pagtatamasa sa kanya. 
Amen. Kaya salamat sa Panginoon. Yung bagamat yung salitang tres uno ay hindi naman binanggit sa Biblia, pero hina, hiniram natin itong salita na to sa Latin na three o triune o three one one three. Ibig sabihin po na ang Diyos natin na iisa ay may, siya ay ano, co-inherence. Ibig sabihin, nananahanan sila sa isa't isa. Amen. In co-existence, umiiral sila ng sama-sama. Amen. Po, pwede po yung uh, sa lumang tipan, umiral ang Diyos Ama. Sa bagong tipan, umiral ang Panginoong Jesus. And then pagdating sa mga epistle, ay ang Espiritu naman. So hindi po ganoon ang sinasabi sa atin ng Biblia. Mula sa paglikha ng Diyos, sa San Sinukob, paglikha niya sa tao, ando na ang tres unang Diyos. Kaya yung sinabi natin kang yun ay yung salitang uh, Elohim, salitang Jehovah, yung mga titulo na ito ay plural siya. Amen. From, with, diba sabi yung Greek, sa Greek word ay para, ibig sabihin mulat kasama. Right. Hindi nauna, may nahuli, kundi sila ay sama-samang umiiral at nananahanan sa isa't isa. isa't isa. Ano natin Amen. may halimbawa? Halimbawa po yung, yung araw, yung sun, S-U-N. Yung araw na nakikita natin, di ba? isa lang siya. Pero meron siyang liwanag at meron din siyang init pag dumapo sa ating mga balat. Tama ba? Amen. Kaya yung araw na merong liwanag at merong init, ilan ba siya? Isa o tatlo? Isa lang. Isa. Diba? Pero nararanasan natin siya, uh, yung kanyang liwanag at yung kanyang init. init. Uh, so ganoon din ang tres unang Diyos. Kaya nung ang ating Panginoon sa Kristo, nung binautismo siya doon sa Ilog Hordan, ang Ama ay nagsalita sa kalangitan. Right. Ang Espiritu ay dumapo sa Kanya. Right. Uh, diba? Bilang kalapati. At ang Panginoon ando sa tubig. Andun right. siya. So ibig sabihin, they are ano, coexist. Right. Kapag dati sa chapter 14 ng Ebanghelyo ng Juan, nakita natin na sila ay nananahanan na si isa't isa. Lagi binabanggit ng ating Panginoon. Hindi siya nagsasalita. Hindi siya gumagawa ng saganang kanyang sarili, kundi kasama niya ang Ama. Ama. Amen. Amen. Tama ba, Brother Sylvain? Tama ka, Brother Victor. Amen. Talagang hindi natin mapaghiwalay ang Ama at ang Anak. Sinabi Amen. niyo yung kanina kung nakita natin no, sa John 10.30 mm-hmm. I and the Father are one. Mm-hmm. So lagi niyang binabanggit niya sa kanyang pananalita na hindi niya ginagawa ang mga bagay na ito maliban sa Ama. So ang Ama at ang Anak ay laging magkasama. Amen. So, banggitin lang natin doon sa Lumang Tipan binanggit mo rin kanina na sinabi din doon na before came, Abraham came into his being I am Amen. Binanggit na ng Panginoon yun sa bagong tipan na He is the I am, di ba? I Amen. am the bread of life. I am the water of life. I am the alpha and the omega. Mm-hmm. Binanggit niya pa nga doon. I am. Siya yung Diyos na, na siya, siya, siya yung Diyos na I am na kung sino man lang hindi mananampalataya sa Kanya ay mamatay sila sa, kanya, sa kanilang kasalanan. kasalanan. Mm-hmm. Binanggit niya rin yun sa John. Kaya Who is this I am in the Old Testament? Is also Amen. the I am in the New Testament, which is the Lord Jesus. Yes. So, napakalawak ng topic natin na ito. Talaga, uh, kailangan natin talaga na on the one hand, yung mga basihan natin, yung mga salita niya, pero on the other hand, kailangan lamang natin siyang tamasahin. Amen. Poseso na siya, naging tisolong Diyos na siya, para sa ating katamasahan. Parang, Amen. Na-enjoy ko yung paghalintulad mo sa araw, Brother Vic. Ano? Malino na ilustrasyon. Dagdagan ko rin sa aking, pagka, ka, ano, sa aking pagkaintindi. Eh. Then, ginamitan mo ng araw. Ngayon yung, yung water din, may tatlong ano din, eh, aspekto. Mm-hmm. Diba? May solid, may liquid, saka may gases. May gas. Mm-hmm. Pero yung isa lang sila, di ba? Mm-hmm. Pag tinignan natin sa science, may ganun pag-aaral eh. May isang elemento lang siya, pero mayroong iba't ibang aspekto din. May solid, may liquid, and may gas. May isang Amen. tubig lang din. So parang ganun lang din yung tres o ng Diyos. Amen. May isang ngunit tatlo, tatlong ngunit iisa. Isa. Para Amen. sa ating katamasahan. Purihin ang Panginoon. Amen. 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 Praise the Lord. Uh, bago natin ano, tawagin si Brother Ronald para 
magbigay pa ng uh, higit na karagdagan at paglilinaw sa ating tinalakay ngayong umaga. Meron pa ba tayong maidadagdag sa ating tinalakay? So, kung wala na, Amen. Brother Ronald, uh, magsayo at salamat siyo na makasalamuha ka namin ngayong umaga at makapagbigay ka rin ng ilang paglilinaw pa o pagdaragdag hinggil sa uh, pagkilala sa tunay na Diyos. Amen. amen. Welcome, Brother Ronald. Amen, amen. Uh, amen magandang, magandang umaga sa ating lahat, ano? sa ating mga kaibigan na patuloy na nakikinig sa atin at sumasubaybay sa ating amen. Uh, mga paksa na tinatalakay. Na itong paksa na ito, napakaganda itong paksa na ito amen. na knowing the true God. Amen. Sa totoo lang habang nakikinig ako sa inyo, nai-enjoy ko yung topic na ito. Kaya... Naniniwala ako sa ating mga kaibigan at sa mga kapatid. Nag-i-enjoy din sila ngayong umaga na ito. Amen. Amen. Sterya, mayroon ka bang maitanong kay Brother Ronald? <laughs> Tahimik ka diyan ah. Amen. 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 Uh, alam nyo, isa sa na-enjoy ko sa topic na ito na knowing the true God. Uh, napakahalaga nga na malaman natin yung tunay na Diyos. Ano? Kasi uh, siyempre maraming mga tao na hindi nila kilala yung tunay na Diyos. Kaya dahil doon nagkakamali o nagkakaroon ng maling pagsamba. Ano? Mm. Kaya dahil doon mayroong tinatawag na false God. No, yung hindi tunay na Diyos. Pag tinignan talaga natin ang Biblia, no, uh, ang Diyos siya yung pinakapangunahing paksa. No? At pag binasa natin ang Biblia, siya ang una at siya ang huli. No? At lahat ng bagay ay uh, nanggaling sa Kanya at nagmula sa Kanya. No? Amen. Kaya... Uh, Napakahalaga na makilala natin kung sino ang Diyos. Kanina nga habang nakikinig ako sa Amen. inyo uh, sa lumang tipan, nabanggit nyo na mayroong dalawang titulo. No? Yung una, yung mm. Elohim. Yung pangalawa, yung Jehovah. Totoo yun na yes. sa Grigo na salita ang Diyos na Elohim, siya ay matapat na isa no? at makapangyarihang isa na siyang lumikha sa lahat ng bagay dito sa buong San Sinopo. Kaya kung Amen. wala ang Diyos, uh, kung wala ang Diyos, wala rin tayo, hindi rin tayo Tama. umiiral. Ano? Kaya yun yung, yan yung Diyos na Elohim, siya ang lahat ng gumawa ng lahat ng bagay. Amen. Uh, si Jehovah naman, uh, sabi nga na, I am who I am. No? Yeah. Siya yung nag-iisa at na mumukod tanging Diyos na umiiral. Amen. Kaya uh, purihin ang Panginoon na ngayong, uh, ngayong umaga nakilala natin ang tunay na Diyos. Kaya sa totoo lang, very exciting itong topic na ito. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. 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 Ah. Amen. So, si Sir Joanna, meron ka bang mai... Babanggit pa kay Brother Ronald para sa higit pang karagdagan at pagliliwanag sa ating tinalakay. Amen. Para hindi po mabitin yung ating mga kaibigan na nakikilig ngayon. Kasi Amen. talagang itong topic natin eh, talagang katotohanan kasi ito eh. Yes. Yes. Na, 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 yung, hindi lamang tayo, kundi yung ating mga kaibigan na inimbitahan ay magkaroon din ng ano, uh, malinaw na pagkakatanto, pagkakalam sa at pagkakilala sa tunay na Diyos. Amen. 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 Sir po, since yung topic po natin about sa pagkilala sa tres unong Diyos, gusto ko lang po itanong, paano po ba makikilala ang ating tres unong Diyos sa pamamagitan lang po ba ng pagbasa ng Biblia o sa karanasan po natin meron pa pong paraan. Paano po ba, Brother Ronald? 
Amen. Uh, sa totoo lang, habang nakikinig ako sa sa inyo kanina no sa sa mga sharing niyo, nalinawa na ako tungkol sa Kristo ng Diyos. Ah, uh, kumbaga, yung mga nakikinig natin, naniniwala ako na nakita na nila nang malinaw kung ano ang Kristo ng Diyos, ano. Amen. Siguro uh, magkaroon lang ako ng kaunting karagdagan uh, tungkol sa Kristo ng Diyos. Amen. Uh, pagkilala Amen. at pagkakas sa karanasan. Totoo 'yun. Kasi kung hindi natin siya makilala, hindi rin natin siya mararanasan. No? Mm-hmm. Ang pagdaranas natin sa sa Diyos or sa Kristo ng Diyos nakadepende sa pagkilala natin sa kanya. Amen. Kaya ayon sa mga nabasa na natin, no, nakita natin na sa lumang tipan madalas yung Diyos na si Elohim nung nilikha niya ang tao ginamit niya yung word na let us no yes amen although he is singular god pero nung sinabi nung likhain niya ang tao gumamit siya ng word na let us meaning amen. uh he is in the plural form no right. yes at marami pang mga bersikulo sa sa lumang tipan na mm-hmm. ang dios gumagamit ng word na let us doon sa sa Genesis 3:22 no binanggit din niya yon doon sa 11:7 sa Genesis gumamit ang Dios ng word na let us nangangahulugan ito ng plurality ng pagka-Dios amen sa, sa bagong tipan naman lalo na doon sa sa Matthew 28:19 ito lang yung bersikulo na naglalahad na isinalita yung tatlo no mm-hmm. nung Initasa ng Panginoon, nung inatasan ng Panginoon yung mga dis- disciple na disipuluhan yung uh, bu- buong bansa no? at bautismuhan sila sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Kumbaga, ito lang yung isang verse na naglalahad sa Chris Onong Diyos. Although, Amen. makita natin sa versikulo na ito na sila'y tatlo, mayroong pagkakilanlan sa tatlo. Ngunit, Nung isabi itong bersikulo na ito, isinalita ito bilang ang tatlo ay iisa. No? Amen. Kaya nga sabi, baptizing them into. Nangangahuluga yes. na ito'y uh, singular. No? Amen. Kaya sa Old Testament, plural. Pero nag-iisa hmm. ang Diyos. Sabi niya, let us. Ngayon naman, dito sa bagong tipan, sa Matthew 28.19, Tatlo sila pero isinilita as singular. No? Kaya Amen. ang kisunong Diyos, siya ay may tatlong uh, ama, anak at espiritu. Ngunit siya ay iisa. No? Amen. Kaya malinaw naman din doon sa mga versikulo na binasa natin na siya ay mula sa ama at nung dumating siya kasama ang ama sa kanya no Amen. at hindi lang yon uh, nung ang panginoon nung napako siya sa krus nung nabuhay na muli siya na ang espiritong nagbibigay buhay amen ito yung full manifestation ng espiritu no amen. para para saan ma-reach out yung at yung mga tao yung mga mananampalataya sa Dios no kaya nga nung ang Panginoon sabi niya nung hiningahan niya yung mga disciples sabi niya receive the holy spirit, holy spirit. amen sabi yun yung time na ang espiritu ay pumasok sa mga tao no kaya nga sabi niya hindi daw tayo niya iiwanan na ulila ila amen. amen ito ang espiritu na tagapag-aliw kaya amen. dahil dito ang Kristo ng Diyos ay nararanasan natin no Amen. Dati, ang Diyos, objektibo lang siya. Mm-hmm. Pero nung dumaan siya sa hakbangin, nagiging proseso siya, nagiging subjektibo siya sa mga mananampalataya. Palataya. Kaya, Amen. totoo yun yung sinabi nyo na ang Diyos, hindi lang siya para sa ating kaalaman, mm-hmm. kundi ito ay para sa ating karanasan. No? Amen. The more na makilala natin ang Diyos, ang Kisunong Diyos, The more na mararanasan natin siya, the more na matatamasan natin siya. Amen. The more na sambahin natin siya at paglilingkuran natin siya, no? Amen. Kaya wow, salamat sa Panginoon sa napakayaman na paksa ngayong 
umaga tungkol sa pagka, pagkakilala sa tunay na Diyos. Amen. 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 Lord. Uh, Amen. Amen. Salamat, uh, Brother Ronald, sa iyong uh, karagdagan na paghahayag hinggil sa katotohanan, hinggil sa pagkilala sa tunay na Diyos. Amen. At naniniwala Amen. ako uh, na yung ating mga kaibigan, ating mga bagong kapatid na dumalo ngayon ay nagkaroon ng pagbubukas ng uh, kaisipan at matanto na itong Diyos na ating nakikilala ay hindi huwad, kundi ito ay tunay. Amen. Ito ay ating ano pa, praktikal na nararanasan. Kaya sinabi doon sa ikal sa ikalawang Korinto kapitulo 13 bersikulo 14 na ang biyaya ng ating Panginoong Heso Kristo, ang pag-ibig ng Diyos at ang pagsasalamuan ng Espiritu Santo ay sumayin yung lahat. So ito yung tres unang Diyos na ating mararanasan at matatamasa. Kaya salamat sa Panginoon, lumang tipan at bagong tipan, ipinakita sa atin ng ating Panginoon, di ba sabi doon sa Isaiah 9.6, yung pangalan ng bata na ibibigay sa atin ay tatawaging uh, walang hanggang uh, ama at makapangyarihang Diyos. Amen. Ano ba? Tapos pagdating sa Ikalong Korinto 3.17, now, The Lord is the Spirit. Sino ba yung Lord? Ang ating Panginoon. And then sabi niya, and now the Lord is the Spirit. Kaya ang Espiritu rito at ang Panginoon ay iisa. And then sinabi ng Panginoon sa John 10.30, ako at ang Ama ay isa. Praise the Lord. Salamat Amen. sa uh, mayamang uh, mensahe na ating pinagsalamuhan ngayong umaga. Amen. Amen. Uh, Sister Rhea, Sister Joanna, and Brother Sulben. Uh, salamat sa Panginoon, mga kaibigan, Amen. sa inyong uh, pagsama sa amin sa isang oras na ito ng pagtatalakay hinggil sa pag-aral pambuhay. At nawa, sa susunod na Sabado po, sa mga susunod pa, ay kami, kayo po ay malaya muli na makadalo Amen. sa ganito ang aming online shepherding and online uh, gospel meeting. Amen. So bago Amen. tayo magtapos at bago natin awitin muli yung himno na ating uh, inawit kangina, magpasalamat ulit tayo sa Panginoon sa pamamagitan ng panalangin. Amen. Amen. O Panginoong Yesus, pinupuri uh, at pinasasalamatan ka namin. Amen. Uh, tunay na ang yung, uh, pagbubukas ng yung salita ay nagbibigay Amen. ng liwanag sa amin at ng karunungan. Amen. Panginoon, sa pamamagitan ng iyong salita, inihayag mo ang iyong sarili bilang ang tunay at buhay na Diyos na Amen. dapat naming paniwalaan, dapat naming panampalatayanan at tanggapin sa aming buhay. Nawa, Panginoon, ang aming Amen. mga kapatid, ang aming mga kaibigan na nakinig ngayong umaga ay nakatanggap din ng ganitong pagliliwanag buhat sa iyo. Pinupun ka namin, Panginoong Yesus. Amen. Amen. Lord Jesus. Amen. Amen. Sa'yo, Panginoon. Amen. Amen. Sa iyong mayamang panustos ng buhay sa amin ngayong umaga. Amen. Ito, salamat ikaw ang Diyos na dumaan sa hakbangin. Amen. Ito, ikaw ang tunay na Diyos na may uh, tatlong aspekto. Amen. Ito, ang anak at ang Espiritu. Amen. Hindi lamang ito ay aming malaman. Amen. Hindi para sa aming katamasahan. Amen. O, purihin ka, Panginoong Jesus. Amen. Amen. Salamat, Panginoon. Amen. Salamat nga ang mayamang Diyos sa bawat isa sa amin. Amen. Salamat nga ngayong umaga. Amen. Salamat sa amin, Panginoon. Amen. Salamat nga ang tres unong Diyos. Amen. Buhay at natatamasa namin. Amen. Salamat nga kami magkaroon ng pagbaling. Amen. Amen. Alang Espiritu. Amen. Amen. Maranasan. Amen. 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 Jesus. Amen. Amen. Yes. Salamat, Panginoong Jesus. Amen. Amen. Lala mo ang iyong sarili sa amin. Amen. Amen. 
pagkamat noong una ay hindi namin maintindihan. Amen. Amen. Yun ay naiintindihan na namin sa iyong salita. Amen. 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 Si Jehovah at ang Panginoong Jesus ay ang tunay na Diyos. Amen. 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 At ikaw din ay tres uno. Amen. 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 Para ikaw ay maging mayaman na aming mararanasan. Amen. 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 Salamat sa aming pananalangin. Maari ka namin maranasan bilang ang tres unong Diyos. Amen. 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 Salamat, ikaw ay na, na tatamasan namin ngayon, hindi lamang si Kristo. Amen. Amen. Ang Ama din at ang Espiritu. Amen. Amen. Oh, nais ka pa namin makilala. Amen. 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 Oh, Jesus. Amen. Amen. To Jesus. Amen. Praise the Lord. Ah, uh, bago po tayo magiwahiwalay, mga kapatid. Ah, uh, isang magandang umaga muli sa inyo at nawa ang pagpapala ay sumaatin nawan lahat. Awitin po din natin yung ating himno na inawit kanina. Amen. Amen. Praise the Lord. Thank you. 
Yeah.